أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقرة من لساني يفقه قولي ويحكى يوم السلام عليكم ورحمة الله Barkan barsadua a wannan yammaci na Juma'a wanda ya dace da shi da ga wutar Ramadan a wannan shekara ta dubu da 424 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 31 ga wutan 10 shekara ta dubu da uku miladiya ya idan ba man ta ba mun tsaya ne a karkan ayata 80 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau za mu taki farkon ayata 81 kafin haka akwai tambayoyi galibin tambayoyin da mutane suke rubutowa ba su da ma'ana sosai shi yasa bana tagaltuwa wajen karanta su sai ta duba tambaya ka karanta 20 da wuya ka samu guda biyu ko uku wadda ta cancanta a karanta balanta na ma'a ba da ansa mai tambaya ta farko yana cewa gaskiya ne idan mutum yana karanta suratul kahfi a kowace juma'a zai rabu da tlauci ba gaskiya bane wani ya haddace qur'anin ma yana nan cikin tlauci ba suratul kahfi ba ba haka bane ba inda ya karanta suratul kahfi kai mutum to wanda ya haddace fa wato mu dauki ayoyi na alqur'ani ana karanta su ne dan neman lada ba wai dan mutum yayi kudi ba a duniya dan ka samu kikkyawan sakamako a lahira dan ka gyara zuciyar ka imanin ka ya haba ya haba ka kuma ayyukan ka nagari su yi kyau sai ka mutu sai ka shiga aljanna amma idan ka karanta kana son abaka a madadin lahira wani abu a nan gidan duniya Allah bai tsara haka ba amma da suratul kahfi sunna ne karanta talalin juma'a wanda duniya karanta talalin juma'a ya dace da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dace da lada da aka yi tana dika wanda ya karanta ta dan amma ba ta yanke talauci da ita da izawa ka da wai duk ba su yanke talauci wannan yana cewa akan samu wadan su daga cikin musulmi sukan bayi da gidajen su haya ga wadanda ba musulmi ba a wani lokacin su wadanda ba musulmi ba sukan mayar da wannan gida ya zanto dake ibadar su kuma shi mai gidan ya sani hakan ya halata ko bai halata ba bayar da haya ga wanda ba musulmi ba ba laifi bane cikin addinin musulunci amma idan ka san in ka bashi haya zai mayar da gidan hayar ka dake ibadar sa ko ya mayar da shi mashaya inda zarin ka sayar da giya ko ya mayar da shi wurin zina inda zai ajiye matan banza ana zuwa ana zina da su ana ba su kudi ko ya mayar da su wani wuri na ajiyar kayan laifi fatan su mugdan kwayoyi to wannan ko musulmi ne ma bai halata ga bashi haya ba in zai dai daga cikin wadannan ababan ku balantan na kuma wanda ba musulmi ba ya zanto mai babi aula da haka lalle mu zura ido mu gawa muka ba haya ko me zai yi a gidajen mu duk mutumin da ya kasance zai yi amfani da gidanka ko shagonka na haya wajen wani aiki na sako kuma duk da haka sai ka bashi duba da cewa kila zai fi baka kudin haya mace tsoka to ka tabbatar ka yi ta'awuni akan al-ismi wal-udwan ubangiji ko ya ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal-udwan kar ku yi taimake ke ne akan aikin sako kar ku yi taimake ke ne da juna akan dukan wani aiki na ketare iyakar ubangiji Manzo sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kuma ya la'anci mutum guda hudu cikin hadisi mutum na farko wanda ya yanka da sunan wani ba Allah ba mutum na biyu mutumin da ya zagi mahaifansa mutum na uku man awa muhudisan wanda ya bayar da mafaka ga mafarnaci to ka ku yana daga cikin ba da mafaka ga mafarnaci ka bayar da gidanka haya don a yi ayyuka na ibada na wani addini ba musulunci ba ko kuma dan arinka sai yadda ba rasa ko wani abu sannan ko mutum na hudu man ghayyara manar al-ard wanda ya canja kan iyaka ko ta floti ko ta kasa ko ta gida ko ta gona dan ya shiga gonar makwabcin sa ko flotin makwabcin sa wannan duk Allah an ce su cikin hadisi dan haka dai masu gidajen haya sai su yi hattara su tabbatar wa za su ba hayar gidan su ko shagon su wannan kuma yana cewa azmi yayi da rana sai ya barci ko da ya farka sai ya samu ya yi mafarki duk wandan sana jiki mai hukuncin sa azumin ka dai na lafiya kalau idan ka tashi sai kai wan kanja na ba don ci gaba da sallolin ka amma hakan bai shafi azumin ka ba azumin ka yana nan ba abin da ya shafi shi dan mafarki ba ya kare azumi wannan yana cewa mutumin da ba ya da mazakuta ya iya limanci sannan makaho zai iya wa masu ido limanci da burgu da kutulu za su iya yin limanci ga wadanda suke masu lafiyar gabbai ko kuma sai ga yan uwan su ila wannan abin da ya ga wannan tambayar dan ishara da nairan nan cewa mutumin da yake baya da mazakuta akan wani kauli ma ko limanci ba zai ba 
na ce akan wani kauli ne shiru amma ban yi tarjihi ba ban ce wanne ne zance mai karfi ko mara karfi ba wato asali a cikin addini shine dukkan wanda sallata ta inganta shi kadai to in yayi tare da jama'a kuma ya halata mutumin da baya da mazakuta idan yayi sallah shi kadai ta azhar ko ta la'asar sallata ta yi kuma ta kare take sharta ta yi to haka idan ka bi shi baya ko da duk garin nan suka bi shi sallah baya sallata ta yi amma ana magalan cewa a nada shi ya zanto limami ratibi na dindindin bayan ko an san baya da mazakuta to shine wadansu malamai suke ganin babu kamala ta tare da shi da haka bai kamata ba ina fata an fahimta amma dai zance mai inganci shine dan yayi wa mutane sallah ko limanci babu laifi haka ko makaho dan yawa masu ido limanci haka kuturu ko gurgo idan suka yi wa masu lafiyar gabbai limanci dukkan su sallah su tayi abin da ake bukata iya sallah din shine abu mai muhimmanci suka sharuddanta da suka dokokin ta ruku'i mai kyau da sujada mai kyau da kuma lafiyayen karatun qur'ani wannan shi ake bukata a wajen sallah ko limanci